Så då skulle jag fortsätta prata lite grann om krafter. Och kraft det är någonting som vi kallar för en vektorstorhet. Och det innebär att en kraft både har en storlek och en riktning. Och vi brukar alltså ange kraften med, vi ritar kraften med en pil. Där vi då säger längden på pilen, anger kraftens storlek och åt vilket håll som pilspetsen går, anger riktningen. Om det nu är så att vi inte har en vektorstorhet, det vill säga att vi inte har storlek och kraft, då är det någonting som vi kallar för en skalär. Det vill säga att den har bara en storlek. Exempel på sådana storheter som bara har en storlek är till exempel massa och temperatur. Där spelar ju riktningen ingen som helst roll. Vi pratar vidare lite om tyngdkraft. Tyngdkraften och hur vi ska markera den. Låt oss säga att vi har en liten låda här. Och då ska vi försöka se vad vi har för en kraftsituation på den. Ja, man skulle kunna tänka sig att vi tittar på små, små, små segment av lådan. Att vi delar upp den i små delar. Och då befinner sig en liten tyngdkraft från varje del av lådan. Och alla är då riktade mot jordens centrum. Men... Det är inte på något vis bekvämt att göra på det sättet. Därför tar man och ritar en enda stor pel. Man lägger ihop alla de här och säger att den angriper från föremålets tyngdpunkt. Och sen så går den ner mot jordens centrum. Och är det en, en figur som är symmetrisk så befinner sig tyngdpunkten alltid precis i centrum. Och är det en osymmetrisk figur så får man mäta upp tyngdpunkten på ett annat sätt. Man hänger den på två olika ställen och så kommer tyngdpunkten att finnas eh, någonstans i det centrum, krysset som, blir, som bildas. Det finns en liten beskrivning i boken när man gör det, så att det kan vi kika på senare. Så det är hur vi markerar tyngdkraften och jag skriver ofta den så som m gånger g, därför att det är så vi räknar ut hur stor tyngdkraften är. Nästa begrepp, det är resultant. Nu ser jag lite grann hur vi lägger ihop de här krafter. Låt oss tänka att vi har följande exempel att vi har en bil som är lite svårstattad. Där är den. Och så finns det två personer då som hjälper åt att knuffa på den här bilen. Och bägge de anbringar varsin kraft. Den ena anbringar en kraft som är på 200 newton. Och den andra anbringar en kraft som är på 250 newton. Och de puttar åt samma håll så de hjälps åt. Då är det ju precis så att man skulle kunna ersätta de här två puttarna mot en superputtare. Som då istället puttar med den sammanlagda kraften F1 plus F2 450 newton istället. den puttar med summan av dem. Det vill säga att den resulterande kraften, i detta fallet F, är då lika med den första kraften, 200 newton, plus den andra kraften, 250 newton, lika med 450 newton. Det är den resulterande kraften där. Vi leker med tanken istället att de blir ovänner och ser vilket håll vi ska knuffa bilen åt nu. Så de blir osams och de kommer att knuffa på följande sätt istället. Att den ena personen ställer sig här och den andra personen ställer sig där. Den knuffar med 200 newton. Och den andra knuffar med kraften 250 newton. Och då kommer den resulterande kraften att bli något annorlunda. Det vill säga att vi ser att det som är knuffas från höger åt vänster är det som är det starka. Så vi tittar från vänster till höger. Och då ser vi att den knappar med 250 newton och den andra knappar åt andra hållet minus 200 newton. Så att 
den resulterande kraften är då 50 newton åt vänster. Så bilen kommer att förflytta sig åt vänster. Nästa begrepp som jag vill att vi ska kika lite grann på det är jämvikt. Och ett villkor för att någonting ska vara i jämvikt då måste den här resulterande kraften F vara lika mycket stor som noll. Det vill säga att det finns ingen resulterande kraft. Vi tar ett exempel på detta också. Och då tänker vi att här har vi en bordsyta. Och på den bordsytan så står det en paket med en viss tyngd som är då är riktad från centrum. Någon ner. Den är m gånger g stor. Lådan står stilla, den är jämvikt. Det vill säga att det måste finnas ytterligare en kraft som, är, som finns med, som är motriktad och lika stor. Och det är den kraften som underlaget ger lådan, som bänkskivan ger lådan. Den kallar vi för normalkraft stora n. Och... Anledningen till att den heter så är att den är normal mot bordsskivan, det vill säga att den bildar en rätt vinkel mot, bord, mot underlaget. Så det är normalkraften. Och då ser vi här i detta fallet, för när jämviktsvillkoret spelar in, då ser vi att normalkraften är lika stor som tyngdkraften m gånger g. För den är jämvikt och då är kraften noll på den. Ett annat exempel det är den laborationsuppställningen som vi hade här om veckan när vi skulle försöka beskriva tyngdfaktorn. Då hade vi ju en dynamometer och i den så hade vi fäst en massa. Och den där massan den befann sig då i jämvikt. Det vill säga att den resulterande kraften måste då vara noll på den. Och vi tittar på de krafterna vi har och det är självklart att neråt så har vi tyngdkraften m gånger g. Och uppåt så finns det ju någonting som håller emot och det är då den här spännkraften som är i dynamometern. Den betecknar vi f index s eftersom det är en spännkraft. Och ur det här jämviktsvillkoret så kan vi då säga att spännkraften, den vi egentligen mätte, är lika stor som m gånger g. Spännkraften är lika stor som m gånger g. Ett par exempel till. Låt oss säga här att vi har en, två stycken pallbockar och på dem så ligger en planka. Och då ska vi ha kraftsituationen på den. Och då är det ju plankans tyngdkraft som bärs upp av pallbockarna. Och tyngdkraften gör vi så med att vi går till centrum, till tyngdpunkten och ritar tyngdkraften m gånger g. Det som finns och hjälper plankan att vara i jämvikt, för den ligger stilla på pallbockarna, det är normalkraften från bockarna och då delas den upp på två delar. Där är normalkraft 1 från den pallbocken och där är normalkraft 2, m2. Det vill säga att jämviktsvillkoret ger oss att mg är då lika mycket värt som n1 plus en, två. Vi tar en till. Ett sista exempel. Och då tar vi en dynamometer här. Som vi fäster i en en kilos massa. Eller en, ja, en massa. Som befinner sig på ett underlag. Så. Nu tar vi upp spänner fast den där med på ett snöre. Ja, vi ritar här. Så, där finns det. Och kraftsituationen som då gäller är att här har vi en tyngdkraft. M gånger g. Det finns på något sätt någon typ av snörkraft som spänner och drar i den här. Fs. Och eftersom den fortfarande står på underlaget här så finns det någon typ av normalkraft som då kommer ifrån underlaget. N. Och 
föremålet befinner sig i jämvikt och då kan vi dra slutsatsen här att den här m gånger g tyngdkraften är då samma sak som normalkraften plus snörkraften. Och så beror det på vad det är för någonting som jag vill räkna ut. Om det till exempel är normalkraften så får jag försöka göra den ensam genom att jag subtraherar spännkraften på båda sidan av ekvationen. Det vill säga att om det är den jag vill ha reda på så är normalkraften samma sak så som tyngdkraften minus spännkraften som är i snöret. Vi ska räkna en massa exempel på det här. Nu har jag i alla fall visat hur man gör när man ritar ut krafter, att de har storlek och riktning. Hur man kan addera dem till en resulterande kraft. Och jämviktsvillkoret, att om det finns en jämvikt så är den resulterande kraften 0. Kraften neråt är lika stor som kraften uppåt, 1 mg. Kraften neråt är lika stor som uppåt, kraften neråt är lika stor som kraften uppåt. Och kraften neråt är lika stor som summan av krafterna uppåt. Tack så mycket!